こんにちは銀次郎です今回は自然豊かで金太郎推しの強い南足柄市の関本にある龍福寺を訪れましたこの日龍福寺では年に1回のハスの花の入れ替えをしているようです作業されている方に話しかけていただきましたがかなり大変な仕事のようです回収されたハスは初めて見たがちょっとグロテスクお疲れ様ですまた驚いたことに新しく植えたハスの肥料にはニシンの干物など魚を使うことがあるらしいんですこれによって綺麗な花が咲く知らなかったなお疲れ様ですさてこちらの龍福寺ですがこの大きな石碑がとても目立ちますよねこちらは下田隼人の石碑ですめっちゃでかい下田隼人はここ南足柄市では大変有名な人物江戸時代自分の命を犠牲にし農民を守った西郡の義民と言われこの地方で語り継がれる伝説となっていて地元劇団の演目にもなっています今回はそんな下田隼人の功績をその由来の土地の映像と難ありなイラストとともにできるだけ軽く分かりやすくたまに寄り道をしながら振り返りたいと思いますなお隼人の歴史を裏付ける当時の資料は存在しません小田原藩が資料を残すことを禁止していたことや火事などもあり地元村人たちの間で全て口伝によって伝わってきましたつまり今回のお話はフィクションかもしれないし少しオーバーな史実かもしれませんそこが逆にリアルで隼人への興味をそそりますねでは知らないことを片っ端から調べてきたので楽しんでいただければと舞台は歌舞伎界のスーパースター初代市川團十郎が生まれた1660年頃の小田原市に隣接する南足柄市関本でのこと俺は関係ない提案でいい海老蔵は13代目でいいここに地方なのに相談をしていた下田隼人がいたふう、なるしというのは百姓の身分でありながら百姓をまとめ年貢の管理や書類の作成領主との橋渡しを行うなど村の行政の良さ村長のような存在私は36の村を代表していました計算も交渉能力も必要だし結構大変な仕事なんだああその当時の小田原藩ですが約100年にわたりこの一帯を治めていた戦国時代を切り開いた宋雲から始まる北条家が天正18年豊臣秀吉に敗れその後徳川家康の重臣である大久保忠世が小田原城城主となりさらに大久保忠親安倍正次と城主藩主が足早に変わり将軍家光の乳母の春日の局の子稲葉正勝の時オランダではヨハネス・フェルメールが生まれたその翌年この絵はまだフェルメールの名声が世の中にない時代競売に限られて数千円で落札されたのよ買っとけばよかったってみんな思ったでしょうね話は戻って寛永10年相模伊豆地方をマグニチュード7クラスの地震が襲い城下町は全ての家屋が倒壊し小田原で約150人以上が死亡小田原城の天守閣も壊れた城主稲葉正勝は地震の時に受けた怪我がもとで病床1年38歳で亡くなり息子稲葉正則が後を継ぐ補佐役で春日の局の兄斉藤利宗が反省を代行して幼少期を支えたしかし震災による傷跡は深く箱根関所の運用費などの問題もあり20年経っても財政難は変わらないこれに対し正則は万事元年から2年かけて万事の総建地を実施増収を図るにはもっと農民に年貢を収めてもらう必要がある田畑の面積や収穫量を測り直しより多くの年貢を納めるように再調査せよ年貢逃れなどはもってのほか所有者を明確にせよその結果農民が生活の安定を考え広げた田畑にも広げた分
多くの年貢を取られるようになり米は全て徴税に消え農民が米を食べることはほとんどなく麦や冷えなどが主食になっていった当時の農民生活の厳しさは小田原藩以外でも同様で時代は少し遡るが江戸幕府が農民統制のために慶安2年に発令した慶安のお触れ書きによると1名主や組頭のことは真の親のように思って尊敬すること1百姓の衣服は布木綿に限る1農民たちは泡や冷えなどの雑穀を食べ米を多く食べ過ぎないこと1夫のことをおろそかにし茶を飲み自社への参詣や油産を好む女房とは離別せよなどが32箇条に書かれて存在しますこんなことを聞いたら農民の苛立ちは相当だったでしょう小田原藩は財政難を脱出するためさらに農民に追い打ちをかけます万事3年米だけでは足りず米年貢とは別に水田の裏作で取れる麦も年貢の対象ととししして取り立てようとしましたこれに関本の農民たちが騒ぎ出したこうなったら一気を起こして藩の役人を懲らしめようやってられねえふざけるな農民たちは徴税に追い打ちをかけるこの前例のない事態に起こりもはや一気は避けられない空気になったそれを抑えたのが西郡36の村の名主総代を務めていた下田隼人隼人は勇む農民を鎮め他の名主と一緒に麦の年貢はやめるように藩に要求しかし役人は強硬な態度で訴えを退けた帰れ牢屋に入れるぞゆうやっちゃうよこれに他の名主は恐れをなしてしまったが隼人は一人諦めることなく再三要求したがお前が先導するから農民がいい気になって騒ぐんだ役人の対応に我慢の限界を超えた農民たちはやはり一気しかないのかと気持ちを高ぶらせるが隼人は「皆様の考えはよくわかりますが乱暴なことを皆様がしますとお上としては前にもまして厳重なる重い処罰をなさるのは必須。私に一ついい思案もありますのでぜひお任せくださいと言いその場を収めた、はあ、とは言ったもののどうしよう、はあ、私に何ができるのだろうその夜隼人は一枚の訴状をしたためるこの方法しかないお前たちごめんよ上州稲葉正則が飯泉方面へ紅葉で行くということが分かっていたので隼人は訴状を懐に入れて家を出た役人に訴えても聞き入れられないのであれば藩主の稲葉正則に直訴するほかはないと隼人は考えた伊保曽田にある橋の下に潜り込んで行列が来るのを待った当時藩主への直訴は「御法度の過ごと言われ滞在になる本人は断罪で家財産は募集家族は所払いなど厳しい罰則は逃れられないそれを知りながらも直訴を決意した隼人のこの時の心境は計り知れません行列が目の前に来ると竹の先に熱く巻いた五条書を挟んで差し出し私は関本の名主総代下田隼人でございますご公儀お出かけのとはだはだご無礼とは存じながら命を懸けてのお願い何とぞお取り上げをお願いいたしますあまりの事態に唖然とした武士たちしばらくすると我に返り隼人を捕らえようとする無礼者何をしているひっとらえろしかしその時カゴの中から稲葉正則が「願いしょうこれ」と受理されたしかし隼人は武士によって取り押さえられ小田原城下の牢屋町に囚われの身となったこのカゴソですが実際にいきなり城主の目の前に行ったら
ご上昇を渡す前に警護している武士に取り押さえられるのではと思ってしまいますなのでこれは警護していた武士たちの情けの間だったのでしょうかカゴソね早く渡せよ殿が受け取ったらゴーねこれこれ殿が受け取ったら行こうそして稲葉正則は領民の苦痛に驚き麦の年貢を取りやめた囚われた隼人は死罪の判決が下り田畑は取り上げられ妻子は追放された母親の身老衰のため情けをかけられ宅地の隅に小さな住居を与えられた万事3年12月23日小田原城下の牢屋町にて隼人の打ち首刑が行われたこうして隼人は自分とその家族や財産を犠牲にして関本の人々を救った隼人の遺体は龍福寺の住職で隼人の幼い頃からの友人の一人である十和商人が遺体を引き取りに来た一方下田家が先祖代々から眠っている旦那寺の愚行寺愚行寺の住職はというと形状に向かう途中町で酒を飲んでいたためかなり遅れて到着しかし処刑はすでに終わっていて遺体もないためそのまま帰ってしまったこれに対し下田家ではもし住職が処刑前に原刑を申し出てくれれば隼人は助かったかもしれないと言い愚行寺との関係が悪化断化害が起きた愚行寺の住職はこのことを深く反省し境内に隼人のための盛り土をしてその上に石碑を建てた家を追われた隼人の妻子のその後は関本村の人々が密かに家族を隠し住まわせ下田家の再興を手伝ったその後の隼人と地域の関係ですが隼人は須藤町に鎮座する錦織神社の祭神として祀られその存在は密かに伝えられてきましたそして明治以降に下田隼人は義民として再評価され大正11年当時の南足柄小学校校長関野幸之助さんが中心となって子孫の下田清三さんと共に龍福寺に石碑を建てて現在まで語り継がれてきました最後までやりきる隼人の精神に少し触れてしばらくは人に優しくなれそうですねしばらくはこのコンテンツは加藤正夫さんが昭和45年に発行された義民下田隼人王を参考の主軸とさせていただき他資料やインターネット上の情報を集め再構成したものです面白いと思っていただいたら高評価とチャンネル登録をお願いしますまた情報の誤りなどありましたらコメントかメッセージをいただければとそれではまた。